Hello, good evening, guys. Uh, can you hear me? Good evening, teacher. Yes. Hi. Okay, perfect. Uh, I'm truly sorry about the delay, guys, but in here, it is like raining so hard, and it's, it, it has been like, you know, showing a couple of issues with the internet and the electricity, but I hope we don't have any kind of inconvenience inconvenience uh, for the rest of the class. So just give me a second. I'm just reloading the information. All right, this is not over. Good evening, teacher. Hi, good evening. Walter, I Walter. <laughs> ah, okay, perfect. My Peter in my... Uh, <laughs> Welcome back, Mister. I I I fight. I fight. I okay. read it. I mean, that's great. That's great. Are you gonna go on vacation, guys? Do you have vacations this week? Already. <laughs> ah, you're on vacations already. I mean, that's yeah, awesome. the whole week. Ah, that's excellent. Yep, I know. Besides that, you're just gonna have one class tonight. And then until next Monday. So vacations from this class also. <laughs> <laughs> Sounds cool. <laughs> yeah, man, it is cool. It is cool. All right, just give me one second. I also need to check uh, if it is. I don't know why it doesn't look like I'm recording. Give me one second. Ah, okay. Yeah. It is. Buenas noches. Buenas noches. Hi. Hi. Good evening. Good evening. Okay. Uh, ando trabajando bueno voy para mi rumbo de trabajo Ajá. entonces este voy a estar solo con el audio porque tengo que ah. manejar mm, ok no problem thank you for letting ah. me know ah, que ahorita okay. me acaba de meter un animalito en el ojo manejando oh, no puedo ni ok no problem no problem gracias, okay, gracias. Okay. muchas gracias muy amable ok ok perfecto all right, guys, so let's just start over. Just you know, give me a second. Okay, darling, thank you for letting me know that. All right, guys, so let's just start with the attendance list. And then we are going to start with the topic that we are going to be discussing tonight because today we have a lot of things to practice, guys. So let's just start over. Let's say, uh, darling, Jasmine. Okay, darling will be as a listener, apparently. Yeah, she's working. David Rodolfo. David, David. Okay, so Rodolfo is here. Yeah. Dennis Adonai. Present. Okay, thank you. Fatima Daniela. Present. Okay, excellent. Gabriela Patricia. I think she's getting like issues to connect to, to the class. Oh. Mm -hmm. Okay. But she will be. Uh -huh. Okay, perfect. Yeah, I mean, it's like, apparently it's like kind of raining everywhere tonight. Because in here it is raining super hard. It's already here, by the way. Oh, okay. Thank you. Okay. Okay. Perfect. So let's continue. Hold on, let's hear Herbert Vidal. Okay, let's move. 
Gladys Teresita. Is Gladys here? Okay, no hear you. Uh, Jose Roberto. Okay, Patricia. Mm, Juana Hazel. Present teacher. Okay, good. Julia Janira. Okay, very good. Kelly Marcela. Okay, so she's not here yet. Crisia Vanessa. Okay, let me check. She hasn't been really coming to yet. Manuel Jose. Okay, so he's on the way to his work. Present. Okay, thank you. Marvin Obed. All right, it says that he's there. There is a listener. Present teacher. <laughs> okay, okay, thank you. Okay, let me see Mauricio Giovanni. Okay, so you got it there. Uh, Miguel Angel. Okay, so Miguel probably is busy right now, but he's there. Uh, Moises Alberto. I'm here. Okay, perfect. Let me see, Natalie Andrea. Uh, Natalie, are you there, Natalie? Ah, okay, thank you, Natalie. Uh, Norma Maritza. Present, teacher, good evening. Okay, okay good nice evening. To it's you, it's you. Okay, let me see Ruth Noemi. Present teacher. Okay, excellent. Tamara Lisset. Present. Teacher. Okay, very good. Walter Antonio. Present teacher. Okay, perfect. William Alexander. Present teacher. Okay, very good. Okay, guys. So basically, we are going to start with the contents that we're going to be discussing tonight. Um, If you remember yesterday, uh, yesterday, I mean, last Friday, so we were doing a general uh feedback about the main topics that we were discussing during the week. So now what we're going to be doing, it's just uh, in order to start, we're going to be checking the exercises, guys, the um, final exercises that we were doing. We're going to keep that as a review. And then we are going to start with the unit number two, that it's basically right. Uh, what we're going to do uh, right after uh, that. It is just going to be a good topic tonight. Hmm. We got a lot of practice with this and a lot of things that probably are going to be new for uh, some of you. Okay, but let's start with that, guys. Give me one second. I'm just going to share the last part that I am really interested on you to practice. And it's just the last page. Give me one second. No, okay. Okay, Natalie, thank you for letting me know that. Okay, good guys. This is the last uh page that you were discussing and doing in pairs uh, last class, okay? So if you remember, we just did it 
but we didn't check it. So before moving on to the next uh, unit, we are just going to check the information that you got over here, right? Just to see if you did it correct, okay? So let's start with this. And I'm gonna start with the first one on my list over here. Uh, Tamara. Okay, Tamara. So we got this exercise and it says, singular and plural statements, right? And it says, look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Okay, Tamara. What is the correct sentence for the sentence number one? Eh, sería, we are ma marketing managers. Let me see. So you're saying that it's like this. We are. Like this? Yes. Ah, okay, very good. So basically, it's not we am, right? So that is not correct. No. Okay, very good. Thank you, Tamara. Let me see. Let me check another one. Mauricio, what's the second one? She eats them, Margarita Marroquín. Ah, okay, very good. So let's say she isn't. Oops. Okay, very good. So she isn't Margarita Marroquín, right? So you get isn't there because you're talking about a woman. Okay, there you go. Let me see who's going to be next. Uh, Norma, can you please help me out with number three? Okay, Natalia and Sarai mm -hmm. is our new supervisor. Okay, what do I have to eliminate there? Uh, de? Are you sure? Okay, you got Natalie, um, Natalia, and Sarai. Uh huh. Okay, when it comes to Natalia and Sarai, how many people are there? Um, eight. ¿Cuántas personas son Natalia and Sarai? Two. Two. Okay, good. So if, you, if, there, if there are two, it's plural, right? Okay. Yes. Good. Do you think is 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 it correct to say is? No. Uh, uh -huh, um, okay. Are the new oh. supervisor. Okay. The new supervisor. Very good. All right. So you eliminate is, right? Is. Okay. Very Thank good. You. Okay, perfect. Thank you to you. So this is the way how you got it, right? Very nice. Let me see who's next. Dennis, help me out with number four. Okay. Um, in this case, is my boss. Uh -huh. is Jorge Sandoval. Okay, let me see. My boss is Jorge Sandoval. Okay, very good. Since it is just one man, right? So you got it like this. It's not my boss are. It has to be my boss is, right? Very good. Thank you, mister. And uh, let me see the last one. Moises, you please help me out. Yeah, um, their secretary is um, Laura Miranda. Okay, excellent. Very good. So in this case, all right, you. So you got their secretary isn't instead of Aaron, right? So you got Laura Miranda. You got it this way. Okay, guys, if you got it this way, it means it is correct, right? So you got all those those sentences like this. Okay, so it is correct. Good. If you got everything correct, now let's go down, okay, to the next exercise. 
these are like are like the most relevant ones that I wanted for you to be checked. Okay, now the just no questions that we got over here. It says complete the questions using different subjects and ask them to a partner. And you gotta answer his or her answer, right? Good. So we got it this way. Good. So Hazel. What did you write on question number one? Hi, teacher. Hi. Um, are you a doctor? Okay, are you a doctor? Okay, very good. All right, so in here, guys, remember, if you got, are you a doctor? So what are the possible answers that you might give in this case, guys? All right. Uh, no, I not. Okay, in this case, they chose something negative. No, I'm not, okay? And this is a short answer, right? So probably in other cases, um, other person you got, yes, I am, right? But in this case, it is like negative. Okay, thank you, miss. Thank you. Now, let me see, I'm just gonna get it. Also, he is a, a listener tonight, so I don't have that much work to choose. So Tamara, help me out in uh, number two. Uh... Nosotros pusimos, is she Diana? Okay. Is she Diana? Okay, very good. Any the answer? No, she's not. Mm, okay. She okay. is Tamara. <laughs> okay. All right, give me one second. I'm gonna write down here. No. She is not. She is Tamara. <laughs> like this. Okay, very good. Okay, perfect. Thank you, Tamara. You got it correct. Okay, let me see who's going to be next. This person is just a listener. Julia is just a listener. Jesus Christ, I don't have that much work to choose. Okay, Walter, what do you have on this one? On number yes, three. Uh, three. Um, are you um, play soccer? No. Mm. <laughs> vamos, a ponerlo, vamos a ponerlo de esta manera, mire. Uh -huh. Are you, are you a soccer? soccer? player uh -huh. oh this yeah is better, you... okay porque si decimos play soccer, soccer, soccer play soccer eh, entonces me obliga a que en la palabra play que en este caso es un verbo uh -huh. la pusiese en progresivo entonces ahí ya estamos cambiando play. la estructura entonces uh -huh. acá nos da mejor colocar soccer player que significa jugador de fútbol oh, ah yeah. ya es como Eres un jugador de fútbol? Yes, ajá. Uh -huh. Okay, good. Entonces acá, entonces acá uh, podríamos poner una respuesta en primera persona. ¿Cómo sería? Yes, I am. Okay, very good. Yes, I am. And you got it like that. Perfect. Thank you, Walter. Lie, lie. lie. <laughs> okay, very good. Okay, so let's move on. Mm. Norma, can you please help me out with number four? Okay. Um, M. Uh -huh. oh. M. Am I your teacher? Okay. Am I, Am I your, your teacher? teacher? Okay, very good. The possible answer to this question? Um, yes, he is my teacher. You mm. are my teacher. Aha, okay, very good. 
<laughs> yes, you are my, my teacher. teacher. Exactly. This is the way. Very good. Okay. Thank you, okay. Norma. Okay. Excellent. And then we got the next one. Mm, 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 let me see. Fatima, could you please help me out with number five? Is she uh, Daniela? Okay. Okay, very good. Is she Daniela? Okay, perfect. And the possible answer to this question, Fatima? Uh, yes. Uh, I am. Okay. Yes, I am. <laughs> mm, okay, yes. Pero... Aquí es como que diga, ah, ¿es ella Daniela? Ok, respondámosla como si fuese una tercera persona en la respuesta. ¿Cómo sería? Eh, yes, you are Daniela. Vaya, vaya, va, va, Fátima. Vamos a poner este contexto, ¿ok? Supongamos que eh, yo la tengo enfrente a usted y le diga, hey Fátima, ok, is she, y tengamos a alguien más enfrente, is she Daniela, ¿qué me diría usted? Mm, yes. Ajá. <risa> La tenemos enfrente, ¿ok? Tenemos a una mujer enfrente de nosotros. ¿Cuál sería el pronombre que usted me utilizaría? Ahí sería allí, sí, sí. Ok, no. en este caso sería... Sí, yes, sí, sí. Sí, eh, is, porque is es para negativo. Ajá, sí, 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 es negativo. Ah, sí. Exactly, exactly. Y lo que nos queda así. Yes, she is. Sí, ella es. Right? So this is the way how you answer an person. Okay? Very good, guys. Thank you. Thank you. So this is the way how you got this kind of questions, right? So it will depend on, remember, it will depend on the, on the subject that you use. That's the form of the verb to be that you need on every question, okay? Good. So, básicamente, esto, recuerden, era basado en los usos del verbo to be, right? Recuerden siempre, los usos del verbo to be son necesarios cuando hablamos sobre ocupaciones o profesiones, right? Basically, on that. Y recuerden también que son tres formas las que tenemos del verbo to be, right? Am, um, is, and are. En simple present, of course. Right? Ahora bien, vamos a cambiar ahora de tema. Okay? Now we're going to set apart the uses of the verb to be because now, guys, I need to start with something completely different with you. And we are going to start with this. Give me one second. Mm -hmm. Give me one second. Oh, yeah, this is the one. Okay, perfect. So we got this way. Okay, so this is the topic that we are going to be discussing for the rest of the night, guys. Oops. It says video conference number six. And tonight's topic is going to be simple present affirmative and negative statements. Right? So that is going to be the main topic that we guys are going to be discussing. Okay. When it comes to the simple present in here, guys, basically we are changing the model of questions and sentences that we have been 
previously uh, discussing. Give me one second, guys. Jesus Christ, I got issues with this. Okay, so let's just start over. We're going to be discussing with this. We're going to be discussing the structures related to affirmative and negative statements. This topic is a little bit different in comparison to the one that we were discussing last class. So what is the most relevant that we got on the class agenda? We got the review from the previous class. It's something that we just finished, right, with the question and the checking of the answers. Now we're gonna start with the simple present and affirmative statements. You guys are going to provide a series of examples just to check if you are understanding the topic. After that, we are going to start discussing the negative statements, okay? And after that, of course, you're gonna give me a couple of examples and at the end, we are going to go right uh and work in the manual in a couple of activities that we got over there and at the end we're going to check those exercises that you're going to be doing in there okay so let's start with something kind of interesting why interesting because in here guys we are going to need extra verbs aquí ya vamos a comenzar con Uso de verbos que comúnmente nosotros utilizamos, right? Entonces aquí ya no utilizaremos el uso del verbo to be, sino más bien verbos adicionales que indican acción, right? So, in here, I just bring a couple of them to you because we are going to need them in order to practice the structure that we are going to be discussing. The first part that I bring to you guys it's the verb keep. Keep. What is keep, guys? Tenemos conocimiento de este verbo. ¿Qué significa keep? Tomar, teacher. Mm, ok, keep. Básicamente, keep lo podemos traducir como mantener. Ok, ok. Mantener algo, right? That's what it is. Yes. Let's keep. Okay. Then you got no. Listen up, guys. No. Okay. What do you think is no? Conocer. Conocer o también lo podemos interpretar como saber. Okay. Saber o conocer. Very good. So we got two different... Uh, meanings for the word no then you got advertise listen up guys advertise okay what do you think it is advertise what do you think is that guys advertise it comes from the word that you can see on videos are those advertencia? Mm, no. no. Para, para publicidad? Exactly. Anunciar. Exactly. In this case, guys, basically, advertise means anunciar algo. Right? Viene de, este verbo viene de la palabra advertisement. El nombre, o la palabra que podemos usar como nombre viene de esto. Ad advertisement que significa o oh, bueno hay una palabra más contratada hay una sigla más contratada que esta sí ustedes la han visto supongo cuando ven un video en alguna plataforma o red social o como youtube por así decirlo cuando están viendo un video y de repente les aparece un anuncio y les aparece así ad ok ad es el sino bueno es como la La forma corta de decir advertisement. Y con ese es la forma plural, right? Que en pocas palabras, advertisement significa anuncio, right? Y ad es lo mismo, anuncio, okay? So it's basically the same thing. Okay, 
So then we got help. So everybody knows what the word help means, right? Ayuda. O ayudar. Ayudar en este caso como verbo, right? Then we got do. What is do, guys? Hacer. Hacer, right? Very good. And then we have make. What is make? How realizar. Ok, make viene siendo lo mismo en términos de traducción que do. También es hacer. Pero en este caso, de modo de fabricar más que todo. Crear, fabricar. Eso es make. You, it, uh, uh, sometimes, sometimes songs uh, to make my heart more or less. <laughs> <laughs> ok. <laughs> <laughs> yeah, man. Sometimes it, it makes you blow up your mind, right? <laughs> okay, there you go. So we got do, remember, hacer. Es más que todo de una acción. Make es más que todo de algo abstracto que significa en este caso fabricar, right? So then we got send. What is send? Enviar. Enviar. Okay, very good. Then we got arrange. What do you think is arrange? This arrange, guys. Arreglar. Arreglar. Okay, very good. In this case, puede ser también agendar. Okay? Like arrange a meeting, arreglar un, o agendar una cita. Okay, una reunión or something like that. Right? It comes from that one. Okay, so these verbs, we are going to need them in order to do a couple of examples. Give me a second. That we are going to be working on after I show you guys the structure related to the topic that we're going to be discussing. Give me one second. Okay, let's move on. I need to show you the structure that we're going to be working. And it says, a structure of Simple present affirmative statements. Como en todo, esto es a base de reglas, ¿ok? Entonces acá yo les traigo una pequeña estructura gramatical que por lo general se tiende a seguir al momento de escribir oraciones afirmativas usando el, el simple present, ¿ok? So we got it this way. Check this out, guys. Y esta es la estructura que por lo general suele seguirse. Okay, so the first thing that you find out in there is the subject. Remember, guys, when it comes to the subject, it's basically when you talk about a pronoun or a proper noun. A pronoun, like, like I, you, he, she, it, we, you, they, okay? And a proper noun is like when it comes to words like Crisia, Walter, Norma, right? Those are proper nouns. Then we got a main verb. What does a main verb mean? Main verb means verbo principal, el que indica la acción, right? And then we have a complement. What do we use the complement for? Basically, the complement is just to make the sentence more specific. It's just like that. It's just to make the sentence more specific, okay? Good, so let's see a couple of examples. Check this one out. Crisia, can you please help me out reading this example? I work is this company. Okay, thank you. I work in this company. If you see, ahí ya tenemos básicamente eh, Distribuida las palabras para formar una oración positiva siguiendo la regla que tenemos ahí. I, que en este caso es el sujeto, right, the subject, el pronombre. Then you got the main verb, que en este caso es el que indica la acción. Tenemos el verbo work, right. And then you have a complement. 
Básicamente, como les mencionaba, el complemento es para hacer la oración más específica, right? So, I work in this company. Ah, trabajo en esta empresa, right? That's what it is. So, we have another example of it here. Um, let me see. Patricia, could you please help me out reading this one? You play soccer. Okay, there you go. Thank you. You see, you play soccer. We follow the same pattern, right? Subject, main verb, and complement. Right, so we got another one over here. Uh, let me see. Dennis? Okay, yes, in this case, is we study English. Okay, very good, thank you. We study English, right? So in this case, this is like something plural, right? Uh, nosotros estudiamos inglés. Okay, good. Acá nada más estamos viendo primera persona y plurales, okay? Luego vamos a clasificar el uso de, las, de los singulares. Cuando ya hablamos de una tercera persona. ¿Cuándo es eso? Cuando mencionamos he, she, it, right? ¿Por qué lo vamos a hacer de ese modo? Porque el verbo sufre un cambio significativo cuando estamos hablando en tercera persona. Entonces, para no confundirnos, lo vamos a dividir así, de este modo. Ok, so this is just a plural form, right? So, we study English. Nosotros estudiamos inglés. And then we got they. Uh, Moisés, help me a reading, please. They practice English. Okay, thank you. Okay, take a look at that. They practice English. Like, ellos practican English, right? So, what do you have there? A positive sentence using simple present, right? So, it is as simple as that, guys. Okay? Good. And here, guys, we got proper nouns. Aquí ya tenemos nombres propios. Ya no tenemos un pronombre. Okay? So, this is just a little bit different if you see. Mauricio, help me a reading. Me escucha. Yeah. Mario and Raquel eat pizza. Okay, thank you, mister. So, let's see. Mario and Raquel eat pizza. So, in this case, we're talking about what? We're talking about something plural. Entonces, acá ya estamos hablando sobre algo en plural. Okay? So, we got it this way, guys. Good. So, until here, guys, do you have any question? Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos viendo? Something that no. might not be clear. Okay. Everything is okay, guys. Everything is clear. Mm -hmm. Okay, good. Su silencio me hace pensar de que todo está súper claro, right? Okay, perfect. Pero como en todo, I need ya, examples. Ya viene a, a la casa, teacher. Ah, ok. Very good, Manuel. Ya nos vamos a poner al día entonces. Ok. Good, guys. So, can you guys give me an example now? ¿Podrían darme un ejemplo ustedes usando cualquier verbo de los que previamente les mencioné en la diapositiva anterior? ¿Podrían hacerme un ejemplo siguiendo esta estructura, por favor? Right, something, uh, something short, okay? Something short, not that complicated. When you finish, please let me know. Lo pueden hacer con una, con una actividad que ustedes realicen todos los días, right? En su trabajo, en su casa, whatever. It's just a short example, guys. When you finish, let me know.
cuando terminen me lo hacen saber, please. Excuse me, only one example? Mm, right now, yeah, one example. Okay, okay. Yeah. Hi, teacher. Okay, very good. I work every day. Mm, okay, good. I work every day. Perfect. Okay. Very good. So you got it like that. I work every day. Very good. Uh, Alguien más? Que lea el ejemplo que tiene ya. I work in the hospital. I work in the hospital. Thank you, Tamara. That's correct. Somebody else? Um, me. Okay. You, you make cake? Okay, you make a cake. Or okay. cake. Cake. If you want to make it plural. Okay, very good. Thank you, Norma. That is great. Uh, somebody else, guys? I work part-time. Okay, I work part-time. Very good. Thank you, Ruth. Somebody else, guys? Alguien más que ya haya terminado? Me. Okay, ready? I attend customer all day. Okay, I attend customers all day. Ah. Attending customers like like the most difficult part. <laughs> okay, very good. So somebody else? Alguien más que ya haya terminado? Okay, Fatima, read it, please. I need help. Okay, I need help. Mm, okay, good, good. I need help. Thank you, Fatima. Let me see, who else is missing? ¿Quién más falta? Mm -hmm. Mm -hmm. So you got a couple of here. Crisia? Uh, the kids play in the park. The kids play in the park. Sí. Okay, los niños juegan en el parque. Okay, very good. Thank you, Crisia. Uh, let me see who else is missing. Uh, Hazel, do you do your example? Yes, teacher. Okay. Uh, I listen to music. Mm -hmm. I listen to music. Okay, very good. Thank you. Uh, Patricia? Did you do your example? Teacher, I am tired. Uh, you got your example, Manuel? I am tired. Mm. Okay. I am su, tired. Su oración está bien. Pero uh -huh. en este caso ya ahí está usando el verbo to be. ¿Qué sucede en ese caso? Es básicamente la estructura que estábamos viendo la semana pasada. Entonces acá uh -huh. lo que necesitamos es colocar nada más un verbo que indique acción, pero ya evitando el verbo to be. Um, I'm cooking. Ok, mm, puede decir usted, 
I cook. Y puede ser más específico. Por ejemplo, check this out. Porque si dice I'm cooking, eso es progresivo. Entonces acá lo podríamos poner de este modo. Mire. I, Yo estoy cocinando. I cook. Y puede decir the dinner, por ejemplo. Ah, cocino la cena. Do you see? I cook the dinner. Exactly. Mm -hmm. I cook I'm the dinner. El verbo I'm. Ah, no. En este caso, el verbo sería cook. Ah, el verbo, ajá, el verbo es cook. Ese sería el verbo. Ok. Very good. So, thank you, Manuel. Let me see who else is missing. Dennis, did you give your example? Yes, sir. <laughs> I prepare my presentation. Okay, very good. I prepare my presentation. Okay, excellent. Hazel? Are you there, Hazel? Ya lo dije, teacher. Ah, you, you got it? Ay, caramba, es lo que tienen las cámaras apagadas. I don't know what. No, ya, ya me confundí quién es. <laughs> Se me saltan las camaritas. Ok, good. There you go, guys. Uh, who's missing, guys? ¿Quién me falta? Ay, es que hay bastantes con la cámara apagada y que están como oyentes. That's the issue. Vaya, que ahora sí hay bastante trabajo. Y como ya vamos de vacaciones, dicen. Y fin de mes. Everything is like oof, overdone. Okay, but uh, that's understandable. I will be less so stressed that way also. Okay, guys, listen. So remember in this case, recuerden, cuando creamos oraciones usando el simple present, okay, ya sea en primera persona, segunda persona, usando you, o usando un plural, Recuerden, el verbo tiene que ir en forma original, o sea, forma base, ¿ok? Otra cosa que quiero que recuerden, si estamos usando el simple present, no vamos a colocar el verbo to be, ¿ok? Don't use the verb to be, ¿por qué? Porque básicamente es la estructura que ya estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, aquí necesitamos verbos adicionales, right? So, que indiquen otro tipo de acción, que no sea el verbo to be. Y tampoco colocar el verbo principal en ing, ¿ok? Ya ahí estamos cayendo en otra estructura, que se llama presente progresivo, o sea, para acciones que estamos desarrollando en el instante que estamos hablando. Right, entonces acá la idea es mencionar actividades que comúnmente nosotros hacemos, por así decirlo, a diario. Right, ¿cuáles son esas cosas que ustedes por lo general hacen a diario? Amen. I wake up early, se levantan temprano. Yo puedo decir, um, what? I take a shower at 5 a.m. I go to work I, at 6 a.m. So you see, so those activities are the ones that you do every day. Entonces acá, para eso nos sirve esta estructura. Okay? So, now, let's try to move on on this. These ones, guys, are the ones that you got on the manual. Estas las tienen ahí en el manual. Okay? Good. So, uh, Tamara, can you please help me out reading number one? I, I keep track of the, no sé cómo se dice finance. Ok, financial account. Financial account. I keep exactly. track of the financial, financial account. account. Ok. Account. Very good. Thank you, Tamara. So, listen up, guys, in this. 
I keep track of the financial account, right? So that's like one sentence, right? Positive statement. Y estamos usando cuál verbo? A, ah, el verbo. Está tan hinchado. Okay. The first ya era que aquí se me habían cruzado. Okay. There you go. All right, guys. Now, the second one. <laughs> <laughs> that was funny. Okay, Mauricio, help me out. <laughs> help me <It's> out. <laughs> oh, my God. You know, you know the Polish uh, policies? regulation. Policies? Uh, policies? You know yeah. the policies and regulations. Okay, there you go. Thank you, Mauricio. Check this out, guys. You know the policies and regulations. Ah, tú sabes las políticas y regulaciones, right? Policies significan políticas, ¿ok? In this case, policies. Y aquí es cuando estamos hablando de las regulaciones de una empresa, right? Políticas y regulaciones de una empresa. Las policies and regulations. ¿Ok? Then we got the next one. Crisia. Read, please. We are, ¿cómo se pronunciaría eso? Adver, advertise. Ah, we advertise the company. Ok, very good. ¿Qué quiere decir eso? We advertise the company. What do you think is that, guys? Eh, nosotros anunciamos la compañía. Ok, nosotros no. anunciamos la empresa o la compañía, right? That's what it is. Remember, the verb advertise means anunciar, right? That's what you got. Ok, very good. And then we got the next one, Moises. Hi, um, they help companies against financial loss. Ok, very good. So, what does this sentence, guys, mean? They help companies against financial loss. What do you think is that about? ¿Qué creen que quiere decir esa oración? So, tenemos, they help companies. ¿Qué quiere decir esa parte primero? They help companies. I mean, there are uh, some agents or some people that know like some teachings and, and how to, uh, o sea, hay gente que te conoce de estrategias y tiene el conocimiento como para afrontar ciertos como, um, ay, se me ha ido esa palabra, <laughs> como, Advierten, por decirlo así, la compañía de, de futuros riesgos de, de, uh, de, de, del área de, de, así financiera. Uh -huh. Por ejemplo, as, creando, por ejemplo, proyecciones financieras o que pasa en el mercado, los movimientos en, en la bolsa, y etc. Mm, ok, ok, very good. Yeah, that's what it means, right? Thank you, uh, mister. So you got in there, guys. They help companies against financial loss. Financial loss significan pérdidas financieras, ¿ok? Against financial loss, en contra de las pérdidas financieras. That's what it is, ¿ok? All right, good. So, as I said, this is just part of what you have, guys, there in the manual, ¿ok? Y esto es parte de lo que tenemos ahí en el manual. Here, you just uh, see a little bit of uh, what you got there. But, in this case, remember... Aquí básicamente lo que estamos viendo son las formas positivas de las oraciones, ¿ok? Como si tenemos acá subject, verb, y todo esto sería el complement, el complemento, ¿ok? Si se fijan, todas las oraciones llevan esa misma secuencia. Subject, verb, and all this complement. You see, got the same structure. Tienen la misma estructura, ¿ok? Good. Now, let's move, guys. Let's move. Now, it says, 
simple present, right? Affirmative statements, but in this case, using he, she, it, and singular nouns. Ahora ya vamos a entrar a algo un tanto diferente. ¿Y por qué un tanto diferente, guys? Porque necesito mostrarles este pequeño recuadro que tengo acá. Listen. Para los que, pues, de verdad quieren hablar de una manera que no cometamos tantos errores usando el presente simple, les recomiendo, guys, sí o sí, traten de memorizarse estas reglas. ¿Ok? Estas reglas son súper esenciales al momento de hablar usando el presente simple, especialmente en singulares. ¿Ok? En singular sentences. ¿Cuáles son esas reglas? Va, listen. Estas reglas son aplicadas cuando usamos he, she, it, and singular nouns. ¿Ok? Va. The first spelling rule says that you use the S with most verbs. Básicamente, la primera regla nos dice que debemos usar la S, listen, la S para la mayoría de verbos, ¿ok? Que usemos en singular, ¿ok? ¿Por qué la mayoría y no todos? Porque hay algunas excepciones. Pero en la mayoría de verbos, ustedes van a usar S al momento de hablar en tercera persona. ¿Ok? So, tenemos un par de verbos ahí. Live. Lives. ¿Ok? Sit. Sit. Stay. Stays. ¿Ok? If you see, guys, you use the S. ¿Ok? Y eso de que agregan la S no significa que la palabra esté en plural, ¿ok? No está en plural. Simple y sencillamente es parte de la estructura, ¿ok? So, do you guys know all those verbs? ¿Conocemos esos, esos verbos que tenemos en la primera uh, uh, ejemplo de reglas? Live, sit, and stay. So, in this case, live, remember, vivir, right? Sit, sentarse. And stay, quedarse o permanecer, okay? That's what it means. Quedarse o permanecer. Vamos a ver un par de ejemplos con estas. Ahora bien, ya viene acá un poco más complejo en cuanto a las reglas. Check this out, guys. Y dice... Ending in consonant plus Y, change I to I, and add ES. Todo verbo. And I'm saying this in Spanish for you guys to understand better, okay? Todo verbo. Listen. Que termine en Y. Pero antes de la Y va una consonante... Cuando usamos ese verbo en tercera persona, eliminamos la Y y la sustituimos por la I de puntito y agregamos ES. ¿Ok? So, este cambio solo sucede, remember, cuando termina el verbo en Y, pero antes de la Y va una consonante. ¿Ok? So, you see? Tenemos la palabra try, tries, carry, carries. ¿Ok? So, you see? Entonces, ahí ese pequeño cambio sucede cuando usamos verbos que finalizan con Y, pero antes de la Y va una consonante, ¿ok? Vuelvo y repito, esos verbos, no solo porque lleven este cambio, significa que son, están plurales, o están denotando algo plural. No, guys, ¿ok? This is just part of the rule. Ok. Bien, hasta acá, en la segunda regla, ¿tenemos alguna pregunta? 
Do you guys have any question? Me, I okay. don't understand. All right, good. Listen. Cuando generalmente usamos he, she, and it, los verbos en simple present surge, sufren un cambio. ¿Ok? Sufren un cambio. ¿A qué me refiero con ese cambio? Listen. Nosotros podemos decir, lo vamos a hacer de este modo un poco más sencillo. Voy a poner, give me one second, guys. I'm going to whiteboard. Va. En una regla común que estuvimos viendo, yo puedo colocar esta oración. Vamos a usar el verbo work. ¿Ok? No sé. Vamos a usar el verbo work. Para comenzar, ¿qué significa work? Trabajar. Right? Ok. Ok. Uh, en primera persona, yo puedo decir, I work, ok, with, inglés. Ok. If you see here, Digo, I work with inglés corporativo. Tenemos el subject, que en este caso es yo, right? Primera persona. Y si se fija el verbo, ve en forma base. Ah, la, 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 la. Tenemos una pequeña interrupción, right? With the, the background. Ok, now, listen up. I work with inglés corporativo. El verbo acá se, se pone en forma base porque estamos hablando de una primera persona. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando hablamos de las terceras personas? Estábamos diciendo que el verbo sufre una modificación. Esta es la forma base del verbo. Pero en tercera persona, cuando usamos he, she, it, la mayoría de verbos se les agrega s. En el caso de work, tenemos works. Se le agrega la s. ¿Ok? En tercera persona. ¿Cómo así? Yo puedo decir. Norma. Listen up. Work. In. Y vamos a poner. San. Salvador. Ah. Norma trabaja en San Salvador. So. If you take a look in here. Aquí ya estoy hablando de una palabra en singular, de una persona en singular, una sola, right? Entonces, cuando hablamos en singular, el verbo se tiene que modificar. La mayoría de verbos se les agrega S, como lo dije anteriormente, ¿ok? No significa que este verbo sea plural. Es parte de una regla que dice que cuando usamos terceras personas, se le agrega S al verbo, ¿ok? Good. Pero existen verbos que tienen excepciones, que no solamente se les va a agregar S, ¿ok? Existen verbos que se les agrega otro tipo de eh, complemento. Vaya, en el caso de la regla que estábamos explicando, es una regla que comienza así. Consonant plus Y. ¿Qué quiere decir esto? La regla de la consonante más Y al final del verbo. Quiere decir que todo verbo, listen, todo verbo que termine en consonante más Y, se elimina la Y, eliminate Y, en add, oops, en add, I, e, S. ¿Qué significa? Hacemos un cambio en este caso. Eliminamos la Y, colocamos I de puntito y agregamos E, S. ¿Ok? Tal es el caso de study. Si se fija en este verbo, study, que significa estudiar, termina en Y. ¿Ok? Pero antes de la Y, ¿qué va? Va una consonante. Entonces, ¿qué sucede? 
cuando mencionamos terceras personas con este verbo en presente simple. A. Deja de, de, de ser study como forma base y lo cambiamos a studies, like this. Eliminamos la Y y colocamos IES. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo acá digo Norma studies English every night. Ah, you see? Norma estudia inglés cada noche o todas las noches. ¿Ok? Si se fijan, por eso es que llevamos acá el verbo en IES. ¿Por qué? Porque es una regla que a mí me dice que todo verbo que termine en Y, pero antes de la Y va una consonante, eliminamos Y, colocamos I de puntito y agregamos ES. ¿Ok? Y tenemos otros verbos con la misma función. Claro está. Tenemos try. ¿Ok? Try. ¿Qué significa try? Significa intentar. ¿Ok? Try significa intentar. Por ejemplo, yo puedo decir. She tries to get. Oh, vamos a poner otra cosa. Buy. She tries to buy a car. Ella trata de comprar un carro. So you see, you got tries. Y ya no, de, no lo ponemos en forma base. ¿Ok? Pero recuerden, esto solo sucede con he, she, and it. ¿Ok? Good. Norma, ¿vamos comprendiendo ahora? Yes, yes. Okay, Thank perfect. you. Ok, perfect. Vaya. Encontrarán verbos, listen, encontrarán verbos que terminan en y. Y no sufren esta modificación. ¿Ok? You have to be very careful, guys, en esto. ¿Por qué? Porque van a encontrar verbos como, por ejemplo, play. ¿Por qué creen que el verbo play yo no lo puedo colocar con IES? Porque lleva una vocal. Exactly, very good, thank you. Porque si notan acá, ya no cumple la función de la regla, que es consonant plus Y, consonante más Y. Aquí ya es vocal más Y, vowel plus Y. Entonces acá ya no aplica la regla que se estaba describiendo anteriormente. Entonces acá, simple y sencillamente agregamos S. Right? So, yo puedo decir, Manuel plays soccer on weekends. Ah, Manuel juega fútbol los fines de semana. So, you see, aquí simple y sencillamente agregamos una S. ¿Ok? To the main verb. Entonces, agregamos nada más una S al verbo principal. ¿Ok? Good. So, do you guys have any question until here? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no comprendamos del todo? Ok. I guess everything is getting okay. Entonces, creo que todo va, va bien. So, I am going to stop sharing this. Because I need to continue with the presentation. Ok, good. So, básicamente tenemos las primeras dos reglas que ya hemos visto. Y luego tenemos otra bastante especial. Listen. Every verb, guys. Todo verbo. Que termine. Listen. Todo verbo que termine. And I'm just going to annotate this to you guys. Todo verbo que termine en S 
bueno, en este caso sería doble S. Doble S, Z, CH o X. ¿Ok? Inclusive le podemos agregar O, se les agrega ES al verbo. Tenemos el caso del verbo mis. ¿Qué significa mis? ¿Qué significa mis, guys? Señorita. Ok, como nombre significa señorita. Como verbo, es como cuando usted le dice a... Bañar. ¿Hola? Como extrañar, algo así, creo. Exactly, right? Como cuando I le dicen you. ahí a su personita querida, ah, man, I miss you. Ah, te extraño, right? So, and you start, like, talking about that. Ok, good. So, miss means extrañar. So, you got there. So, miss es el verbo principal, pero y en tercera persona podremos decir misses. Misses. Ok, that's the word. Then you got bus. Bus. ¿Qué significa esa palabra, guys? Es un verbo, por cierto. ¿Qué cree que significa? Es una palabra muy poco usada, pero significa zumbar. ¿Ok? That's the meaning of that verb. Zumbar. Okay, that's the, the meaning of that one. Then you got catch. Si se fijan, la palabra catch termina en CH. Okay? So, what do you got on third person? Catches. Catches. ¿Qué significa catch? Catch means atrapar o agarrar, right? That's the meaning of the word catch. And then you got fix. La, el verbo que termina en X, right? So, on third person, you got fixes. Fixes. Okay? So, what does fix mean? Ah, uh, means arreglar o reparar. Eso significa fix. Okay? Arreglar o reparar. Good. So, you got that way. Y luego tenemos al final, igual. Que toda palabra que termina en O, todo verbo terminado en O, se le agrega también ES. ¿Ok? So you got do, das. You got go, goes. So you see, that's the way how we get this. Right? Good, guys. I don't know if you have any question with this. No sé si tenemos alguna pregunta con relación a este, eh, esta última regla. Recuerden, tienen que tener esas terminaciones, los verbos, para agregar ES en singular. Okay. Good, but I want to know, is everything clear? ¿Va todo claro? Ok, good. Ya, yeah, miren, el fondo escucha todo eso así como, yeah, teacher, everything is getting clear, super clear. Okay. Perfect. Now, let's move Hola, hola teacher. Yes. Este, ahí lo que tendríamos que hacer es bajar los verbos y practicarlos. Porque uh, ahí solo mostly. ha puesto usted unos ejemplos, ¿verdad? Exactly. Ajá, here entonces, just a of lo que tenemos que hacer es buscarlos en Google, en alguna página. Ahí tienen que aparecer. Para, de, de hecho... Para ver la me, estructura, ¿verdad? De hecho, deme un segundo. Dime un segundo, guys. Voy a compartir con ustedes algo.
Reverend, ok, that's one. Al grupo de WhatsApp he enviado una lista, listen, una lista de verbos que esos verbos son considerados los más difíciles de aprender, ¿ok? Esto se les conoce como verbos irregulares. En esa lista inclusive les va la pronunciación de los verbos, ¿ok? Y la traducción en español. Esos verbos son como los más complicados de poder aprender porque por lo general suelen cambiar en sus tres formas. En forma base, pasado y pasado participio. Más adelante van a ir descubriendo cómo uh, funciona cada una de esas estructuras dentro de oraciones, ¿ok? So, pero es importante que vayan conociendo esos verbos, right? It is really essential for you guys. Ya, yeah, y como dice Moisés, son los más difíciles, right? Yeah, they are super complicated sometimes. Okay. Now, let's move on, guys. Okay, so we got a couple of examples over here. So, let's just start with this. So, take a look at this one. It says, she plays soccer, right? So, in this case, you're applying the uses of the third person, okay? Now, the second one, Crisia. She plays soccer. And the second one? He watches, he watches TV at night. Okay. He watches TV at night. Okay. Very good. He watches TV at night. Okay. Yeah. ¿Qué queremos decir ahí? He watches TV at night. El B. Él está viendo la televisión en la noche. Exactly. El B televisión en las noches. Right? Very good. So let's move. Manuel, read the example. Maria, Mrs. Her mother. Okay, very good. So you got it like that, right? Maria, Mrs. Her mother. Ah, Maria extraña su mamá. All right, so we got another one over here. Uh, let me see. Walter? Hi. The last Ulises. one. Uh -huh. Ulysses goes to the school every day. Okay, thank you, mister. Ulysses goes to school every day, right? Perfect. And we got the next one over here. So, um, let me see. Ruth, tell me a reading. The accident is horrible. Right horrible. Now. It makes me cry. It makes me cry. Okay, very good. So, en este caso acá, estamos usando it como sujeto, right? So, that's why we got makes. Very good, guys. So, you got those examples. Try to copy them up, please. And when you finish, let me know, okay? Cuando hayan terminado de copiarlos, me los hacen, me los hacen saber. En esos, en esos verbos estamos agregando, agregando la S. Ok, en algunos de ellos agregamos S, en otros más. Por ejemplo, Ajá. en make agregamos S, en go agregamos ES, en miss agregamos ES, watch al igual ES y en place solo S. Go es Irma. That's correct. Mm -hmm. 
Pero ahí va a depender la estructura que lleve la, la oración. Va a depender de del sujeto, más que todo. Del sujeto. All right, guys, let me know when you finish writing, okay? Me hacen saber cuando terminen de notar. Were you about to say something, Manuel? I'm finished. Perfect. ING. Ok, con el ING, Manuel, eh, ya es otra estructura. Ok, thank you, guys. Con el ING ya es una estructura muy diferente. A esa estructura con el ING se le conoce, Ajá, como, pero... se le conoce como presente progresivo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo digo, he watches TV at night, él ve televisión en la noche. Entonces, en presente progresivo puede decir, he is watching TV. Él está viendo televisión. ¿Right? So, you see? Entonces, pero esta estructura la vamos a ver televisión. más adelante. Exactly. Esta estructura la vamos Ajá, a ver más sí. adelante en la que usamos el verbo to be. Y el verbo principal con ing. So this is the way. Okay, let's continue. So you got third person examples. Check this out, guys. This is taken from the manual, okay? Tamara, help me a reading number one. She makes many phone calls. Okay, very good. She makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas. Okay, very good. Uh, Hazel, read the second one. Okay, he carries boxes into the truck. Very good. What is boxes, guys? ¿Qué significa boxes? Okay, in this case, boxes means cajas. Okay, that's the word boxes. Cajas. Very good. And carries? Carry, en este caso, okay, es un verbo que en forma base termina en ye. Okay. Y significa llevar o cargar. Ah, cargar. Exactly, right? So that's the way how you use it. Very good. So we got the next one, guys. Let's keep on that. Uh, Ruth, help me reading the next one. To send a report to other companies. Uh, it helps. Help. Water be with kind. My boss talks about the new rules. My boss talks about the new rules. Hmm. Okay, good, good. Ruth? Es la número tres. Yeah, number three. And he sends reports. Other companies. Okay, thank you. Very good. Cindy sends reports to other companies. If you take a look in there, guys, you just get the S, right? Entonces, ahí anotamos la S al verbo principal. En este caso es enviar, right? Very good. So now, Walter, read the next one, please. Uh, it helps worker be on the time. Okay, let me see. It helps workers be on time. Very good. ¿Qué quiere decir ahí? Ah, ayuda a los trabajadores sobre el tiempo a estar a tiempo. a tiempo. Exactly. Ese it a lo mejor hace referencia a qué? A un reloj marcador un reloj. posiblemente. Uh -huh. Exactly, right. Uh -huh. Ahí no hay sí. tales que va a decir, no, llegué temprano y era mentira, right? <ríe> <laughs> exactly. Yeah. Exactly. You gotta you, you gotta go early in that case. 
Exactly. Okay, good. So we got the next one, Mauricio. Let me read in the last one, please. My boss talks about the new role. The new okay. rules. Rules. Okay, rules. Okay, very good. My boss talks about the new rules. A ah, mi jefe habla sobre las nuevas reglas. Si se fijan ahí, el verbo talk lleva la S, right? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona en singular. Very good. So, after this, guys, let's move on. Ahora bien. So, we were discussing the positive statements. Now, guys, let's jump into negative statements. Ahora bien, vamos a pasar a las formas negativas. Give me one second. Okay, so one of your classmates got issues with the internet. Okay, good. So, let's move on. Vaya, en negativos, aquí sí ya agregamos algo adicional, guys. Listen, aquí sí quiero que prestemos un poquito de atención porque si no, se me pueden confundir. Listen, cuando tenemos una oración en negativo, agregamos algo que se le conoce como verbo auxiliar. ¿Ok? Verbo auxiliar. Y en este caso, el verbo comúnmente utilizado como auxiliar es nada más, nada menos que el verbo do. ¿Ok? Do. Pero en este caso, no se confundan. A pesar de que eh, eh, signifique hacer, como verbo auxiliar no tiene significado. En este caso, no tiene traducción. ¿Ok? El verbo do como auxiliar no tiene traducción. Siempre recuerden eso. ¿Ok? So, let's move on. Y aquí tenemos la pequeña regla, ¿ok? Para crear oraciones negativas. So, you got a subject, como en todo, tenemos un sujeto. Y luego tenemos el verbo auxiliar, do, ¿ok? Justo después del sujeto, ¿ok? Y luego tenemos la palabra not. Entonces, ¿qué juntas tenemos? Do not, ¿ok? O... Si lo prefieren, de manera contractado, ¿ok? Uniendo do y not, tenemos don't. Don't. don't que es lo mismo. Right? Es básicamente lo mismo. Alright. Plus main verb. Más el verbo principal. Right? Plus complement. Más el complemento. Ok. Good. So, veámoslo en contexto. Okay, take a look at this one, guys. Right, so this is just a little bit different. So, Hazel, can you please help me out reading this example? I don't work in its company. Okay, very good. I don't, I don't work in I this company, right? This company. Very good. So, acá ya básicamente, ¿qué estamos diciendo? Yo no trabajo en esta compañía. Right? That's the way how you got it. I don't work in this company. Good. Now, the second example. Let me see. Don't play soccer. Don't play soccer. Okay, thank you. Thank you. That's enough. You don't play soccer, right? Ah, tú no juegas fútbol, right? That's the meaning. Good. Now, the next one. Uh, Tamara? 
We don't study English. Ok, very good. We don't study English. Nosotros no estudiamos inglés. Right? Very good. Ok. And now we got using they. Mm -hmm. Let me see. Miguel Ángel, can you please read this one? Okay, so he is not there apparently. Manuel, help me a reading, please. You have the microphone off, Manuel. Ok, se me olvida esa cosa. <laughs> este, no problem. Voy a leer la tercera. Yeah, basically. Uh, the last one. Okay. No. The last one. La última. Ah, ok. They. Mm -hmm. No. They no. They don't. English. They don't. They don't. Practice. Ok. They don't. Exactly. They, they don't. don't Practice, Practice English. English. Ok, very good. So, ¿qué estamos diciendo ahí? Ellos no practican inglés. Right? So, that's the way how you got it. Entonces, recuerde que cuando vea alguna palabra, eh, la palabra do más el not, se puede contractar, la podemos poner como don't. Alright? And also, don't. Listen up. Right? And also you may get it like this, right? And don't get confused with the uses of third person. Okay. Very good. So we got, let me see, just a couple of more examples just before we go to the manual. Okay. Check this out. Now you got negative statements using third person. Ahora bien, vamos a ver las formas negativas, pero en tercera persona, ¿ok? Ok. Y si pueden observar acá, ¿cuál es la diferencia entre la otra? ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? Bueno, la única diferencia entre esta y la anterior es que en esta acá Listen up. Let me see. Uh, over here. Si se fijan, esta parte acá ya no tenemos do. ¿Qué tenemos acá? Does. Does. Ok. That's the simple present form. Ok. Listen up on this kind of uh, things. Ok, so we got. Subject plus auxiliary per do, in this case, in third person does, plus not. Ahora bien, si queremos contractar does y not, tenemos doesn't. Doesn't. Y luego tenemos el verbo principal más un complemento. Ok, let's put the situation. Change this out, guys. All right. You got that sentence. Help me a reading. Ah, uh, let me see. Manuel, ayúdeme a leer. He doesn't work in this company. Ok, very good. He doesn't work in this company. Él no trabaja en esta compañía. Right? So that's the way how you got it here. Crisia. She doesn't, no, she does play soccer. She doesn't, doesn't, doesn't. listen, doesn't. She doesn't. Okay, very good. Yeah. Play soccer. Okay, excellent. She doesn't play soccer, right? Ah, it's like, ella no juega she football. She doesn't play soccer. Okay, that's what it means. <clears throat> okay, so let's move. 
Ah, let me see. Alberto. Hmm. Bueno, creo que sé. Let me see. Creo que se fue. Anyways. Dennis. Dennis, are you there? Yes, sir. Okay, good. Help me out reading the next example. Janira doesn't study English. Okay, very good. Janira doesn't study English. So, in este caso, remember, guys, ¿qué estamos aplicando ahí? Remember, el uso de la tercera persona en singular, right? Entonces, tenemos doesn't. Cuando eso sucede, listen, cuando eso sucede, recuerden, en una oración positiva en tercera persona, el verbo se modificaba, ¿correcto? Decíamos, she plays, con S, plays. Pero si notan acá, y el verbo play, ¿cómo va? Ah, el verbo play va en forma base, ya no le estamos agregando S, ¿ok? Al verbo estar y ya no le estamos agregando IES. ¿Por qué? Why not, guys? Tenemos la voz del dos. Ah, ok. Okay, can be possible, but take a look at this. Miren. Simple y sencillamente, ya no agregamos S o ES o IES al verbo porque el verbo do como verbo auxiliar ya está haciendo la acción de la tercera persona, ¿ok? Entonces, el auxiliar es el que hace la función de la tercera persona, el verbo listen up. El verbo auxiliar es el que se modifica, ¿ok? Entonces, una vez ya modificado el verbo auxiliar, ya no necesita modificarse el verbo principal, pues ya estaría de más el modificarse, ¿ok? Entonces, por eso es que tenemos el verbo en forma base. La única modificación que hacemos es que ya no tenemos don't, sino doesn't, ¿ok? Recuerden, no ponemos una S acá porque ya el auxiliar que tenemos acá ya está modificado en tercera persona, ¿ok? Good. So, basically, that's the reason why we don't use the S in the verb, in negative sentence. Esto, ¿en qué momento lo usamos? Para preguntas... Y para negativos. El auxiliar solo lo ocuparemos en preguntas y oraciones negativas. En oraciones afirmativas no necesitamos auxiliar. ¿Ok? Mantengan eso presente. ¿Ok? Good. So, let's continue. Vamos a ver O sea, cuando ocupemos el don't o doesn't uh -huh. sin modificar el verbo. Únicamente en oraciones negativas y, y en preguntas. preguntas. Correcto. En oraciones positivas Cuando no modificamos llevamos. el verbo, Ajá. Okay, cuando modificamos el verbo va a ser únicamente en oraciones positivas. Correcto. Correcto. Y recuerde que el verbo solo se modifica con tercera persona, cuando llevamos he, she, and it, o un nombre propio. ¿Ok? Ok. Yeah. Ok, gracias. That's the way. Vale. Lo, voy a, lo vamos a poner en este contexto, miren. Tengo una oración positiva y yo puedo poner Tamara Listen up. Likes the English class. A. 
Tamara likes the English class. Si ven el verbo like, le he agregado una S. ¿Ok? Ahora bien, hagamos esta oración negativa. ¿Cómo sería? Tamara. Después de Tamara, ¿qué vamos a colocar? Si se fijan acá, class. ya llevo doesn't, pero ya el verbo ya no le agregó ese. Right? Ya no le agregó ese. Ahora bien, en una pregunta, esta estructura no la hemos visto, así que eh, es válido si tienen dudas. Así que más adelante vamos a ver esta. Digo yo en una just no question. Does Tamara like the English class? Does Tamara like the English class? ¿A Tamara le gusta la clase de inglés? Ray, right? esa es una just no question. Si se fijan, llevo el auxiliar. Y el verbo en modo base. Entonces, es la respuesta. Si es positiva, me pueden decir, yes, she does. Sí, a ella le gusta. Si es negativa, no, she doesn't. She doesn't. Okay, pero esto lo vamos a ver más adelante. Ok, acá solo les estoy mostrando que en preguntas y en negativos se usa auxiliar. Pero en un positivo, you don't use it. Ok. Perfect. Uh, any question, guys, with this? ¿Alguna pregunta con esto? Estoy explicando esto así un poquito más, más, más a profundidad eh, y me he tomado esta clase más así explicativa para que podamos entender los usos del presente simple en estas dos funciones, tanto positivos como negativos, right? Es importante el poder entender las, las, las diferencias que existen, ¿ok? So, si tenemos alguna duda, por favor, enciendan su micrófono y dígame, teacher, aquí esto no me queda claro todavía, right? Can you please help me up again or explain that to me again, right? Para así no tener ningún tipo de dificultad más adelante. So, I guess everything is okay, guys. Okay, good. Está súper claro como el día que tenemos ahorita. <laughs> no, guys, I know. I know everything is, 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 is okay with you. You're smart, guys. Okay, let's move. Now, guys. We got third person negative statements. These ones are the ones that you got in there, guys. Estas son las que tenemos ya en el manual. Uh, it's raining over here and my internet connection is getting really bad. Ok, Moisés, no problem. All right, thank you for letting me know. Gracias por decirme. Ok, so we got negative statements. Estas son las que tienen en el manual, ok? Good, so help me out reading them. Walter, read number one, please. She doesn't make many phone call, calls. Very good, phone calls. Ok. Phone calls. Thank you, yeah. mister. Very good, thank you. She doesn't make many phone calls, right? Like, ella no hace muchas llamadas. Mm -hmm. Good. Uh, let me see. Darling, can you please read number two? Darling, are you there? Okay, I think she, she is busy. So let's she do. Was... Okay, so Manuel wants to participate. Manuel, help me read in the second. Podría leerme la segunda, Manuel? Harry Boxing. Ah, la segunda. Yeah. He dosing. Ajá. Uh -huh. He doesn't carry Carry Boxer into the truck. Into the truck. Okay, carry. thank you, Manuel. Okay, very good. So, he doesn't carry boxes okay. into the truck. Él no lleva cajas 
adentro del camión. Right? Okay, so you got it that way. Very good. So let's continue. Uh, Norma. Read number three, Norma, please. Okay. Oy, 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 oy. Cindy doesn't send re reports to other companies. Okay, very good. Thank you. Perfect. All right, let me see. Hazel, now read number four, please. Uh, I doesn't help work be to time. On time. On time. Okay, thank you. It work doesn't help on workers yeah. be on time, work right? Ya, yeah, es como no ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. Posiblemente estemos hablando de una situación, right? Recuerden que usamos it para cosas inanimadas, ¿ok? U objetos. And the last one, Mauricio. My boss doesn't talk about the new room. Okay, rules. thank you. Rolls, rolls. Yeah. Okay. There you go. So, my boss doesn't talk about the new rules, right? Ah, mi jefe no habla sobre las nuevas reglas. That's the way how you got it there. Perfect, guys. So, as I said, this is as I said, this is taken from the manual, okay? Good. Right after this, guys. Now, let's go on to the manual. Ahora sí. Vámonos a trabajar en unas pequeñas oraciones que tenemos en el manual. And I would like you guys to start doing it. Give me one second. The page 19, we're going to do it tomorrow. Quiero que se vayan a la página 20 de su manual. Ok. Go to the page 20, guys. On your manuals. Specifically to this page. Give me one second. I'm going to keep on this specifically to this page esta parte es la que hemos estado leyendo all right so we're not gonna pay attention to this one pero sí quiero que nos vayamos acá y dice listen guys unscramble the sentences with the words provided using the simple present okay qué vamos a hacer acá lo que vamos a hacer es ordenar Ok, estas palabras que están desordenadas, over here, ok, las vamos a hacer de modo adecuado. Vamos a comenzar con la primera. Dice, keep the companies track financial accounts of, of y luego en paréntesis dos. Quiere decir que va dos veces esta palabra, ok, good. Ahora bien, les voy a ayudar con la primera. ¿Cómo es la primera? A ver. ¿Qué debería ir primero? De acuerdo a la regla que yo les, les compartí en la presentación. ¿Qué va primero? El sujeto. Subject. Day. ¿Cuál es el subject? Perfect. Day. Luego del subject, ¿qué va? Fair. El verbo. El verbo. Okay. Very good. ¿Y cuál es el verbo ahí? Keep. Exactly. Keep. Ok. Y luego va el complemento, right? Entonces acá yo podría poner track of the uh, no al de. Vamos a ponerlo así. Of financial oops Keep track of fictional accounts of companies. And you got it like this. The key track of financial accounts of companies. Q. All right. All right. So you got it this way. Look. They keep track of financial account of companies. Right? Ah, ellos mantienen un seguimiento de las cuentas financieras de la empresa. So you see, you got it this way. 
Good. Ahora bien. We're going to do that, guys. I think compare. Ahora bien. Quiero que vayamos a hacer esto. Listen. Creo que para que lo hagamos de mejor manera lo vamos a hacer en parejitas. Ahora bien. Listen. Quiero que me terminen esta parte. Eso lo vamos a hacer mañana. Y esta, eh, sí, sí, con esa parte, porque esta la vamos a terminar mañana. We're going to do this tomorrow. Yeah, only this one. Okay? Only this one. I'm going to stop sharing this. And uh, I want you to help me out comparing that one, guys, between you. Hola Manuel, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí. Bien, todo bien. ¿Cómo va con esto? Ah, bien, todo bien. Hay que atención. <risa> <risa> All right, guys. Let's open up the breakout rooms. Vamos a ir a trabajar por un par de minutos esa, esa actividad, ¿ok? Let's accept it, please. Vamos a aceptar, por favor. Then we're going to come back in here. A mí no me parece la... Ah, ya. Ok, ok. Three and we uh, go here. Hi, teacher. Um, I can hear you. Oh, my God, I wasn't speaking to myself. Envié como a cinco personas para acá. ¿Qué pasó? What happened? Carlin no se conectó. David está en li... Ah, están como oyentes, entonces. Bueno, anyways. Okay, okay, no problem. I know you can do it. You both are going to do it perfectly <laughs> with no issues. <laughs> yeah. Hazel dice que las va a hacer todas y usted que solo la corrija. Yes. <laughs> okay, yeah, I mean, gotta be that way. <laughs> yes, yes, yes. Póngale presión ahí. Ah, sí. <laughs> okay, good. Let's try to finish that, guys, okay? We're going to have like, just like, like four minutes to finish, okay? Okay. Nice, nice. Dawn. Dawn on internet. The company. Advertise. We. Oui. We're an advertised company on internet, I creo. Es que no tengo el manual. Además que se está actualizando también la computadora. <laughs> Hi, teacher. Hi.
Pero ahora me quedé viendo al agua, fíjate. Vaya, les voy a poner ahí para que tomen una captura. Gárale, yeah, yeah. Thank you. Ok. <risa> Ahorita mandé eso lleva. Eso es donde está. Carlos y Mauricio. Oh, Carlos y Mauricio. Ah, todo. Carlos en Mauricio Amsterdam. Ah. And. Agua. Con va. que haría como Carlos en Mauricio our phone in the reception algo así dele tren a una palabra por si perdón ah, sí. meeting meeting take sí entonces okay. eso sería entonces hay Y aquí no hay negativo. No, no hay... este creo que sería. Entonces aquí sí es el verbo. Ajá. I... Sí, creo que es el verbo. Sí. Ajá. I, I take think... every day notes in the meeting. Meeting in the... No. No, es... <laughs> I take... I the take... No. <laughs> I take, ajá. Uh -huh. I take. <risa> Pero ¿qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? Notes. Notas. Exactly, Not exactly. Every day. Mm, every day meeting, va al final. Meeting, meeting, meeting. I, I take notes in the meeting every day. Exactly. Mm -hmm. I take notes. No. Uh, a meet, meeting in the meeting every day. Exactly. In the meeting every day. Okay. All right, you're missing the last one, right? Okay. Carlos. ¿Le dicta la otra o la? Yes, yes, please, please. At, at. Sí. De recepción. Sí. De. Recepción. R E. Ajá. C E P. Ah, recepción. Ajá. Receptionist. Sí. O recepción. Recepción. Okay. Reception. At the reception. Carlos and Mauricio. Carlos and Mauricio. On. On. ¿Cómo se pronuncia la última? Answer. 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 Uh, answer. An answer. Okay. Carlos en Mauricio. Answer creo que sería el verbo. Correct. ¿Y qué significa? <risas> ok. Supongamos que ahorita yo tengo mi teléfono acá, ok. Uh -huh. Y yo vengo y le pa, 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 marco su número. And I'm calling you, Crisia. ¿Qué va a hacer usted? Cuando escuche mi llamada. Responder. No. Exactly. Responder. Uh -huh. All right, very good. Thank you, Natalie. Hey, Natalie, también.
Mandado. Carlos and Mauricio answer at the section from the video. Carlos and Mauricio ask for a district section phone. Sería. Mm. Phone y the section, yeah. Answer phone. De hecho, ahí les faltó. Tendría que ser the phone. The phone. The phone. Agréguenle el de adicional ahí. Okay. Uh -huh. The phone at the reception. Exactly. Exactly. It goes that way. At the reception. The reception. At okay. Grace. So you got it, right? Good. Yes. Ahora, vámonos a la sala principal entonces y vamos a revisarlas antes de irnos, ¿ok? Okay. 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 Very good. Okay. See you there, guys. Okay, guys, before we go, so why don't we check what you have and just to see if you got it correct, all right? So remember, this is just going to be the last part that we are going to be doing. So just give me one second. I'm going to annotate these things. Okay, good. So number one, it was done already, right? Habíamos hecho la número uno. Habíamos dicho, they keep track of. Financial accounts of companies, right? Good. But what about the number two? ¿Alguien me podría colaborar en decirme cómo les quedó la número dos? Any volunteer? Vamos a hacerlo así a voluntario. Who wants to tell me how you got it in number two, guys? Yes. Ajá, Tamara. ¿O quién se estaba riendo? ¿Cómo fue la cosa? Sí, yo me asusté cuando regresamos, cuando regresamos a la clase. Guay. ¿Por qué se asustó usted? No sé, sonó fuerte, se me asusté. Sorry. Ok, good. Pero bueno, para que se le pase el susto, déme la número dos, ¿cómo le quedó? <risa> la número dos eh, me quedó, eh, we don't advertise on internet the company. Mm, vamos a hacerle un pequeño cambiecito. We don't advertise the advertise company on the company. internet. Like this. Internet. Okay. Okay. Just a little move okay. there. We don't advertise the company on internet. Ah, no. Patrocina. Bueno, no promovemos la compañía en internet, right? Good. That's what it is. Ahora bien, Tamara, escoja uno de sus compañeros para que me ayude a leer la número tres. Crisia. Mm, Crisia. Okay, Crisia. Ring number three for me. I did not in the meetings every day. Uh, casi no la escuché, Crisia. I say not... La escucho bien, suavecito. Lo mismo. ¿Y ahora? Lo mismo. <ríe> What happened? Ok, I'm sorry. Ok, I'm sorry, disculpen. Ajá. Ah, trabajé con Crisia y nos quedó I take note in the meeting every day. Ok, thank you. I take notes in the meetings every day. Ok, very good. Okay, perfect. That's the way. I take notes in the meetings every day, right? Good. ¿Podrían ayudarme, por favor, a escoger a un compañero que lea la número cuatro? ¿Norma? 
Uh, Hazel. Hazel. Okay. Hazel. Ray number four. And that's going to be the last thing that we're going to be doing. Um, Carlos and Mauricio. Uh-huh. As will. Answer. Uh-huh. Oh, eh, teléfono, no sé cómo. Phone. Va, pero vamos a poner aquí para que tenga más sentido. The phone. Ajá. Ajá. Uh, the reception. Ok, very good. So this is the way how you got it, guys. Ok. All right. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Ok. And you got it there on Plural, right? ¿Por qué? Porque estamos mencionando dos personas acá, Carlos y Mauricio. Por eso tenemos answer sin S, right? At the end. Very good, guys. Entonces, so this is just going to be like everything that we're going to be discussing tonight, guys. Right? Si lo tenemos así, pues, like, more than perfect. It means you indeed understood the topic that we were discussing. Bueno, si lo tenemos así es porque sí comprendimos el tema como lo estuvimos practicando y la próxima semana que veis continuaríamos entonces con es parte de este tema, right? Y el inicio del siguiente. Recuerden que pues básicamente ya tenemos estos cuatro días que eh, nos restan de la semana de vacación y bueno, volveríamos a las clases el próximo lunes, ¿ok? Entonces voy a pasar a asistencia y desde ya para los que pues no van a trabajar toda la semana y ya están de vacaciones, felices vacaciones, right? Y para los que no van a tener vacaciones como yo, nah, ni modo. Vamos a ser recompensados con, con al final de mes, right? Okay, there you go, guys. So I'm just gonna go and uh, pass the attendance list, and that's gonna be everything that we're gonna be discussing, okay? Give me one second, guys. Uh, darling Jasmine. Darling, darling, darling. Okay, so let's just know there. David Rodolfo. Present. Okay, very good. Dennis Adonai. Okay, darling. Is there. Present. Okay, very good. Uh, Fatima Daniela. Fatima Arezzo. Gabriela Patricia Present teacher Oh yes, al revés, right? Patricia, Gabriela They haven't fixed this one No lo han arreglado todavía Ok Alright, so Herbert Vidal Alright, so he's not here Gladys Teresita Okay, so just not here. Jose Roberto. Juana Hazel. Okay, good. Julia Janira. Okay, very good. Kelly Marcela. Okay, so just not here. Crisia Vanessa. Ok, great. Manuel José. Where is Manuel? Ah, yeah, he's there, but he got the microphone off. Uh, Marvin Novet. Ok, good. Mauricio Giovanni. Present. Ok, very good. Miguel Ángel. Okay, so Miguel is not here. Moises Alberto. Right here. Ah, yeah, Miguel is there. Okay, very good. Uh, Natalie Andrea. Okay, Natalie. Norma Maritza. Present. Okay, nice. Ruth Noemi. Present teacher. Okay, very good. Tamara Lisette. Present. Okay, very nice. Walter Antonio. 
Present teacher. Very good. William Alexander. Gotta pick the last one. William, William, William. Teacher. Yes, Moises. Uh, William uh, are, are just text me and just tell me that he he's getting like troubles and issues to enter to the to the to the call. Ah. It's, it it appears like a message of uh, that he needs to authenticate something. Really? In order to enter to the call, but. So I that, don't know why. And, and that happened just today, or it has been given this problem like like in every class? I guess it's just only today because he was uh, here with us. Uh huh, yeah. Mm -hmm. Okay, thank you for letting me know that, okay? Okay. All right, perfect. Okay, guys, as I said, I wish you uh, the best vacations that you may have. Uh, I hope you got a wonderful weekend and a wonderful week, of course, right? And let's see you the next Monday, okay? Felices vacaciones, guys. Nos vemos el próximo lunes, okay? Bendiciones. Bye-bye. 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 Good night, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Lo que yo no oí que me mencionaron. O si me mencionaron. Sí, lo mencioné, Manuel. No se preocupe, ahí lo oí. Ahí lo oí. Es que estaba con el micrófono apagado. Creo que se había levantado. No sé qué pasó. <risa> ah, ok. Excuse ok. Me. All right, no problem. Pero ya sí, le hice una pregunta. De... Yes. Una preguntita. Este, como tenemos que presentar tarea, la tarea de ahora sí se va a presentar, pero la de, la de los otros cuatro días no. No, 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 no. Solamente la de este, tar... la de este día. Tarea ah, bueno. yes. Ok. Bye. Ok. All right. Bye bye, guys. Thank you. Good night. Ok. Good night, everybody. Okay, so basically we have ended up with this class, right? So uh, the topic was understood, right? And uh, let's remember that the topic it was the uses of positive and negative statements using the simple present. And in this case, we were explaining how to create positive sentences and obviously negative statements using the auxiliary verbs do and does in third person. So let's see you guys in another video conference. Bye-bye.